friends, welcome to Pray Vlogs. This is my first video. In our channel, you can see a lot of food vlogs, recipes, craft videos, etc. In this video, I will start my first video with a biryani recipe. This is my personal favorite biryani. This is a typical Chennai biryani. तो वंदे अधक ना इंगे गरम मसाला ऐड तो बच्चर के आय कपरो जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड तो कोंगे प्रो बिरयानी मसाला कोरिएंडर पाउडर गरम मसाला एंड चिल्ली पाउडर ऐड तो कोंगे सॉल्ट ऐड तो बच्चर करें रेडिया अध कपरो और ट्वेल्व चिल्लीज अध लॉन्ग आ स्लिट पनी ऐड तो करें मिंट ऐड तो करें कोरिएंडर लीव Nalal gettya tayar edt bercerita ini debit liye sense tayar itu, apabila palu nama kita eva, apabila takkali takkali bandar nalal sweet ar kuno so nalal ripe edt konga, light pulip banda, nanti takkali nalar kono, adik apabila ma bengayam bengayam bandar rombo important so bandar quantity apa ir kuno na, nama eblo mutton potromo adik half kg हाफ पंगे नमँ ऑनियन सेक परों सो ना इन्हें करेंडी किलो मटन ला सेर अब नाला वन किलो ऑनियन ऐड तक रहे नाला तिन्ना स्लाइस पना ऑनियन रेडिया बच्चे कोंगे अधिक कपरो ऑयल ऐड तो बच्चे कोंगे इधे कपरो नम्बे पे एब्डी स्टार्ट पन रहतन पाकला ओरे पेरीय देखशा ऐड तक रहे अदला ना इप्पो ओरे मुन्नूर लंद मुन्नू त कई ल ऑयली आवेर का दर रोम्मन अलार को साप्त का प्रमाण, तो वंदे इधर ला नमँ द गरम मसाला ऐड तो बच्चर का द पोटर ला, पोट इटे नमँ द ओबनो अंद क्राम बेला वेडी केरा वारे क्यों वेट पनो नो, तो नल्ला कुछ नयरो वादंगटो, कुछ नारों नाला हाई फ्लेम लिए बादंग टों आधे कप्रमा नंबर वंदे टे ऑनियन सेकला पन ऐड तो बच्चर का वन केजी ऑनियन है तिन्ना स्लाइस पन ऑनियन है सेक अपोरा सेट टे नाला बादंग नोंगे इधर इधर बादंग रह दला ना अंदर टेस्टे वरों नमक ग्रेवी कों सेरी बिरयानी कों सेरी सो वंदे टे नाला ब्राउन आ बादंग रबर को वेट पनी कोंगे आधे नारतला हाई फ्लेम बच्चे बादक आदिंगे दैट इस सीक्रम ब्राउन आयर नॉन सोली साले पेर हाई फ्लेम लव पंग अप्री इरको कुड़ा द कुन्जो में दमाना सूड लिए नरियन आयर बच्चे ब्राउन आ कुनो ब्राउन आग्रत हेल्प पन रत के नम्म कुन्जो सॉल्ट ऐड पनी क्लां सो सीक्रम बादंग Pena allah glass side berada, inno kunci kuda, allah badang itu. Pena allah badang ini ikut, na ginger garlic paste add panaporan. Ginger garlic paste na beet liye na, tati bercer kaya, rumba fine arai no ni lah, mixi la poda dinga, na heat ke, na mas smell le, poyron flavour le, poyron. Sami la adz konga, illa na ur suttiya lenda kuda paper kuna la wacih tati edz konga. So ur anje tablespoon ginger garlic paste. Setitu, nalla mix pani, nama green chilli so add pani kla. Nama ur small tricks danga nama kena nalla special biryani baro. So ande ginger garlic paste nama kade la bangra dala, ande tu kunci vinegar add pani erpang so adu emergency क्यों उसे पन ला but नमँ बंदे wheat लिए सेंज जिंजर गालिक पेस्ट यूज़ पन आधा रोम्बर टेस्ट आ रखो तो आधी पे यूज़ पन अंगे तो green चिलियो ऐड पनी नल्ला बादक करें इप्पन बंदे नमँ मसाला ऐड पनी ला ना इंगे बंदे four tablespoon chilli powder four tablespoon गरम बिरयानी मसाला four tablespoon धनिया पोड़ी ऐड तर के मून में एक वाला ऐड तो कोंगा फोर टेबलस्पून ऐड तो कोंगा इधो कुछ स्पाइसी आधा पन्द्रा नाने बट उंगल कुछ कारो कमियां वेनो ना और थ्री टेबलस्पून ऐड तो क्लाम पोदो पर गरम मसाला और वन रे टेबलस्पून ऐड तो कोंग 
நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த பச்சை வாடை மசாலாவோட பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ தீயெல்லாம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க இந்த டைமில் எல்லாம் பிடிச்சிரும் கீழே ஸோ வந்து தீயை கம்மி பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கிரேவிக்கான சால்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணி நல்லா வதங்கிட்டோம் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு கிலோ மட்டன் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ரெண்டு கிலோ அரிசி இப்போ நான் மட்டனை நல்லா கழுவி வச்சதை ஆட் பண்ணிக்கணும் இதில் கறியை சேர்த்துடுறேங்க கறி வந்து கொஞ்சம் பெரிய பீஸாகவே கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் பிரியாணிக்கு நல்லா தெரியும் இல்லைனா கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக போட்டிங்கன்னா கொலைஞ்சா மாதிரி வந்துடும் ஸோ நல்லா பெருசாக எடுத்துக்கோங்க மீடியம் டு பிக்காக எடுத்துக்கோங்க இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி இதை வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போ மிக்ஸ் பண்ணுற டைம் நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கணும் தீ வந்து ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கணுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதுக்கான தண்ணி தண்ணி வந்து இந்த கறி மூழ்கிற அளவுக்கு ஊற்றிக்கிறேன் மூழ்கிற அளவுக்கு ஊற்றிட்டு உப்பையும் சரி பார்த்துட்டு நம்ம மூடி வச்சு கொதிக்க விடணும் மூடி வச்சாச்சு இப்போ கொதிக்க தான் பார்க்குறேன் பாருங்கள் லைட்டாக கொதிச்சிருக்கு அப்போ கலந்து விட்டுட்டு திருப்பி மூடி வச்சிடணும் இப்போ நல்லா வந்து கொதிச்சதுக்கு இன்னும் கூட கொஞ்சம் வேகணும் வெயிட் பண்ணலாம் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுங்க கறி வேகிறதுக்கு அது என்ன கறின்றதை பொறுத்து ஸோ வந்து அந்த டைமில் நம்ம வந்து பாஸ்மதி அரிசி ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கோங்க நம்ம அதை வேக வச்சு எடுக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நான் நல்லா த பெரிய பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு அதில் குங்குமப்பூ கொஞ்சமாக கலந்த தண்ணியையும் கேசரி கலரும் கொஞ்சம் கலருக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஊற்றி எண்ணெயும் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயும் சால்ட்டும் சேர்த்துக்கணும் இந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கணுங்க அப்போ தான் அரிசி போடணும் நல்லா கொதித்தோன்னே அரிசியை போட்டுருங்க அரிசி வந்து ஒரு முக்கா வெந்தோனே நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் அப்புறம் இன்னொரு பங்கு அரிசி இப்போ ரெண்டு கிலோ போடுறேன் இல்லைங்களா ரெண்டு கிலோ போடுறது தான் ஒரு ஒரு கிலோ வந்து ஒரு முக்கா சதவீதம் வெந்துட்டோம் மீதி ஒரு கிலோ வந்து ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்ட்டே வேகட்டும் அந்த மாதிரி தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க அந்த நைன்ட்டி பர்சன்ட் வேகுது இல்லைங்களா அதில் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேசரி கலர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்ன ஆகுனா இந்த மாதிரி நீங்கள் கலர் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்திங்கன்னா ஆரஞ்சிலேயே உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வரும் ஸோ பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நான் இப்போ தனியாக எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன் பாருங்கள் இது வந்து முக்கா தான் வெந்த அரிசி இது வந்து நம்ம லேயரிங் பண்ணும்போது நல்லா வரும் ஸோ இந்த கிரேவி இருக்கு இல்லைங்களா அதை நம்ம கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிடலாம் அது எதுக்குன்னா திருப்பி லேயரிங் போடுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ தான் வந்து எல்லா அரிசிலையும் நமக்கு அந்த மட்டனோட ஜூஸ் மிக்ஸ் ஆகும் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதை திருப்பி ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தயிர் பால் தக்காளி அப்புறம் புதினா கொத்தமல்லி இந்த மீதி இருக்க ஐட்டம்ஸை நான் எல்லாத்தையுமே ஒரே ப ஒரே இதுலே சேர்த்துட்டு கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் வேக விட போகிறேன் பால் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பால் வந்து இரநூறு எம்எல் சேர்த்துருக்குறேன் கொத்தமல்லி புதினா 
புதினாலாம் நீங்கள் வந்து வீட்லேயே வளர்த்து யூஸ் பண்ணி பாருங்களேன் ரொம்ப நல்ல ஃப்ளேவர் இருக்கும் இப்போ நான் வந்து அரிசி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து இந்த முக்கா வெந்த அரிசி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு கிரேவி எடுத்து வச்சோம் இல்லையா அந்த கிரேவியையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் புதினா கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஃப்ரைடு ஆனியன்ஸ் இருந்தால் கூட சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனாலும் நோ ப்ராப்ளம் இப்போ கிரேவியையும் புதினா கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம நைன்டி பர்சன்ட் குக்கான அரிசி இருக்கு இல்லையா அதை சேர்த்துடலாம் பாருங்கள் கொஞ்சம் கலர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா ஸோ கலந்து வரும்போது சாப்பாடு லாஸ்டில் கலரும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்க்கவே அழகாக இருக்கும் ஸோ இப்படி நல்லா போட்டுருங்க இதுக்கு மேலேயும் கொஞ்சம் கிரேவி ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு மூடி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வச்சுருங்க அப்புறமா எடுத்து ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு சாப்பாடை கிளறிட வேண்டியது தான் இப்போ பிரியாணியை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பெரிய பாத்திரம் எடுத்திருக்கேன் மிக்ஸ் பண்ண ஏன்னா நிறையா செஞ்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ பெரிய பாத்திரத்தில் எடுத்துகிட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணி காட்டுறேன் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு வீடே மணக்குதுங்க இந்த பிரியாணி இந்த அளவு நான் சொன்ன அளவுக்கு ஒரு பதினேழு பேர் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் நாங்கள் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு தான் இது செஞ்சது ஒரு இருபது பேருக்கு கரெக்டாக இருந்தது சின்ன பார்சல் பண்ணும் போது ஸோ பதினேழுலேருந்து இருபது பேர் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் பிரியாணி எம்மியாக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் உங்க ஃபீட்பேக்கை மறக்காம கமெண்ட்ஸ்ல எழுதுங்க